merci pour cette grâce de maintenir encore au devant des hommes. Merci pour ce que toi tu as produit de faire. Merci de ce que tu vas le faire. Car il est écrit que le port de ce jour est mort, nous pouvons voir pour toi et pour l'Église. Pour l'Église, elle est victorieuse, elle est triomphante. Seigneur, merci pour ta présence qui est en ce lieu. Merci pour l'autorité divine qui est et qui s'impose en ce lieu. A toi soit la gloire. Alléluia. Sa grâce est sur nous, sa grâce est sur son peuple. Et il va nous faire du bien. Amen, amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous croyons clôturer notre série de messages. Et nous voulons la clôturer avec un temps dans la prière. Et nous sommes venus en gêne aujourd'hui pour passer ce temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il est important, après avoir écouté la parole, de le mettre en pratique. Amen. Et cela va beaucoup nous aider. Si vous avez cette bonne habitude d'amener vos Bibles à l'église, nous allons lire, commencer par notre passage habituel. Qui est Matthieu combien? Matthieu 16. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu 16. Mais aujourd'hui, nous allons lire le verset 19. Alléluia. Il est écrit ainsi, dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Là, c'est le Seigneur de gloire qui parle. Il parle à, à, à Pierre. Et il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. In Et j'entendais cette voix qui me disait encore ce matin que la condition de la terre dépend de toi. Amen, amen. On va prendre nos places. C'est comme si Jésus disait à Pierre Pierre, Peter, la condition de ta terre dépend de toi. Parce que je te donnerai les clés. C'est à toi. It's up to you. Si tu n'utilises pas ces clés, If you don't use the les keys, choses seront bloquées. The things will be blocked. La condition de la terre the condition of earth dépend de quelqu'un qui me suit. Depends on the one that is la condition de ta terre the condition of your ground dépend de toi. Depends upon you. Dépend de ce que toi tu auras fait avec les clés que je te donne. Depends upon you and what you do with the keys. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Amen, amen. Amen. Nous lisons encore Genèse chapitre 1er. We read also Genesis chapter 1. Nous essayons de poser le fondement avant d'aller dans le vif du sujet. We want to place our foundation before entering deep into our subject. Et notre thème cet après-midi. And our theme for this afternoon. C'est l'autorité divine ou l'autorité spirituelle. The divine authority or the spiritual authority. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. In Genesis chapter 1, verse 26. Après avoir créé l'homme, après avoir créé Adam, after having made Adam Dieu dit ceci. God said here, Genèse chapitre 1, verset 26. Genesis chapter 1, verse 26. Puis Dieu dit, then God said, faisons l'homme à notre image. Let us make man in our own image. À notre ressemblance. According to our likeness. Pour quel but? For what reason? Et qu'il domine. For them to have dominion. Qu'il have dominion. For them to have dominion. C'est ainsi que même, même le mot kingdom. This is even where the word kingdom. C'est domaine il y a king. Where the king dom, dom, the dominion of the king. Is it not the word of Adam? Et c'est ça la part de kingdom, c'est ça la part de kingdom. And then the children of the kingdom is Christ. Donc Dieu a créé Adam comme un roi. God created Adam as a king. Je ne sais pas si je suis avec vous. And don't you agree with me? Il a créé pour dominer. He created him to dominate. Que rien ne puisse te dominer. And nothing could dominate him. C'est toi Adam qui doit dominer. It's you Adam that will have dominion. Psalm 115. Psalm 115. Permettez-moi de prononcer. 
poser ces fondements, c'est tellement important. Psalm 115, le verset 15, le Seigneur parle. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. May you be blessed by the Lord who made the heavens and the earth. Dont nous sommes en train de parler. The Lord that we are speaking of. Il est celui qui a fait le ciel et la terre. That made the heavens and the earth. Mais après avoir créé le ciel et la terre. After having made the heaven and earth. La Bible dit ceci. The Bible says this. Le verset 16. Verse 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. The heavens, even the heavens, are of the Lord. Mais. But. Il a donné la terre. He has given the earth to the children of people. Voilà pourquoi j'avais dit. That's why I said. La condition de la terre. The condition of the earth. Dépend de toi, fils de l'homme. Depends on you, son of man. Le ciel est là, il est aussi battu. The heaven is his. Mais il a donné la terre. But he has given the earth to the man. Et l'homme à qui il a donné la terre. And the person that he has given the earth. Il a dit, domine. He says, have dominion. Amen, amen. Amen. Et dans la Matthieu que nous avons lu, And in the book of Matthew that we have read, Jésus dit à Pierre, Jesus is telling Jesus, Je te donnerai les clés. I will give you the keys. Je te donnerai les clés. I will give you the keys. Et ce que tu lieras, And whatever you bind, Sur la terre, Upon earth, Les clés, tu auras les clés du royaume des cieux. The keys are the keys of the kingdom of heaven. Et ce que tu lieras sur la terre, Whatever you bind down on earth, Sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre, whatever you lose on the earth, will be lost in heaven. What does it mean? This expression, the key. Amen, amen. 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 Isaiah chapter 22. La Bible dit ceci. The Bible says. Il a donné les clés. Il a promis les clés. Isaiah chapter 22 verse 22. Isaiah 22 verse 22. La prophétie sur Eliakim. The prophecy upon Eliakim. Et la Bible dit je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne ouvrira. C'est pratiquement la même chose. Parce que l'Ancien Testament, quand on arrive à la révélation, on comprend. Quand on parle des clés, c'est-à-dire qu'on parle de l'autorité. On parle de l'autorité. Now he says to the, to the, to the Now, Christ. Now, Christ says that I will give you the keys. 
When Jesus was reaching the house, les centeniers envoyaient deuxième groupe à Bado. Il envoyait maintenant des amis. Avant c'était les anciens juifs. Before he was the elders of the Jews. Il envoyait des amis. Nous sommes dans Luc chapitre 7 verset verset 6. Luc chapitre 7 verset 6. Il envoyait des amis pour lui dire Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme s'est centenier. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Something happened in his life. Avant, il avait envoyé les anciens. Before he sent the elders. Si on va ma famille. Surely when he was sick. Et le fait les cailloux. Something happened in him. révélation. He received the revelation. Dit, bah, ami, and he said his prayer. A changé prière là. And he changed his prayer. Parce que la révélation change beaucoup de choses. Because the revelation changes a lot of things. La révélation, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. When there's no revelation, the people are not But when you receive ça change même ta façon de marcher. It's changing the way you change you move. Façon de It changes the way you Et move. Ça, vous voyez, ça y est. It's something that you that move. That you move. The Father himself will convince you. Ici, the He is the central. He sends another group of people to tell the Lord Jesus. What did this man understand for him to send the second group? What did he understand? Why did he send the second group? Parce qu'il avait compris quelque chose qu'il n'a pas compris avant. Because he understood something that he did not understand before. This afternoon you are a blessed person if you will understand this thing. He says to the Lord, Ne prends pas, ne, ne prends pas tant de peine de venir. Lord, do not trouble yourself. I broke. I've understood that you have the authority. This is a thing that this man has understood. He looked at himself. I'm a central. I'm within the army. And the way the army works, you don't need to go for a certain position. Look at the way I work. Verse 8. Verse 8. Il dit moi à des supérieurs. For I, I am a man placed under authority. J'ai des soldats sous mes ordres. Having soldiers under me. Je dis. I say. Voilà comment est mon autorité fonctionne. This is how my Je n'ai pas works. besoin de moi-même là qui I don't need for me to go. Mais j'ai besoin de moi d'envoyer ma parole. I only need to send my word. He says, Jesus, don't come. The Bible says, His word is healed. He has understood, no, no, no. You don't need to come. Si moi, if I, the central, I don't need to come. It happens that I do not have to move. Je donne de loin. I just give an order for the car. I just give an order for the car. And I will say to one, go. And they don't fight against me. And they will go. I will say to another, come. No matter how busy the battle is, they must say, come. Because in the army, the orders, they must be executed. There's no explanation needed. If they say, let down. The soldier will go down. They will say, stand up. They will stand up. No matter how much it was. If they say, eat. That's how the army works. And this central, he said to the Lord, if you have to do this, you will have to do this. This is how I work. I have to do this. I have to do this. I have to do this. I'll say to 
going to do this. Alors que fais cela. And to another do that. And straight away they do. Jesus. And Jesus. Moi je ne règne que sur 100 personnes. I want you reign upon a hundred people. Je peux ouvrir. 
Je peux fermer. I can lock. Parce qu'il y a des clés. Because I have the key. Because there are the rules. Ah, il y a pour la bataille. For them they have been blocked. They have blocked their life. They have blocked their life. Connais le loi. Do you know the rules? Parce que si tu connais ces lois, because if you know the rules, tu peux ouvrir. You can open. Il a dit à Eliaki. He said to Eliaki. Dans Isaïe 22 verset 22. Let us, 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 let us,
jusqu'à un ministère là L'une de ses dernières paroles, One of his last words, il dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 18, he said to his disciples, Matthew 18, chapter 28, 18, chap Verse 18, chapter 28. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi tout ce que vous lierez sur la terre. Because all power has been given to me. Let no one make you afraid. All power has been given to me. Because of his death and his resurrection, the devil has no power. All power was given unto him. All power. But unfortunately, it's not all child of God that rules with authority. It's not all. Because of ignorance. Normally. You must walk within the authority. The centurion said, the Roman centurion. I am the superior. He said, I am the superior above me. I am submissive. And I also have those that I like. This is how the spiritual authority works. Under the submission. And we are submissive to the word of God. Notre submission. Our submission is upon the authority of the word. When you are submissive to the authority of the word, and you walk in the authority, you can say, be mad. And they will come out. You can tell them, tika. And they will stop. Pourquoi donc ne marche pas dans l'autorité? Why do many not walk in authority? Because they are not submissive. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. When the one of us tells you to stop, dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais nous ne tirons pas les camions. Dans le bazar, mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. La mort qui te soumet à Dieu, c'est lui qui te soumet à Dieu. Le diable ne pourra jamais lui résister. Il va marcher dans l'autorité. Des fois, il n'a même pas besoin de crier. Il n'a même pas besoin de poser les mains. Jésus eut faim. 
apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et, si, et, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison de fugue. Prenant alors la parole, il dit, parce que l'autorité, on doit parler. Your parler. Heart, we must speak, we must il say. dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Verse 20. Le matin, c'est-à-dire, jour et la nuit. The next day. Le matin, en passant, le disciple vit le figuier séché jusqu'aux aux racines. J'ai pris et le voilà right. matin. Et Kaouka Kimona, ici, ça va. Le 
Alléluia. Sur la terre. Sur la terre. La terre, la terre, la terre. Et ça la responsabilité pour nous. Et ça la responsabilité pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, Yahweh, Asam Pole Nanga. N'a pas la parole. Il y a un autre autorité pour la Tout pouvoir a été donné à le Seigneur. Allez, allez, alléluia. Alléluia, alléluia. Il a dit tout ce que vous livrez. Et l'on connaît tout ce que vous livrez. Et l'on connaît tout ce que vous livrez. Et l'on connaît tout ce que vous livrez.
Chaque dimanche, nous avons à 13h à 16h. Il y a un an. Chaque jeudi, nous avons à 18h30 à 20h. 